سلام روزتون بخیر امروز یه قسمت دیگه از کتاب آکسفورد ورد اسکیلز رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم قسمت اول درس 5 صفحه 18 کتاب اما قبلش من لینک قسمت های قبلی رو بالای تصویر گذاشتم اگر دوست داشتید روش کلیک کنید و قسمت های قبلی رو هم ببینید حالا با هم دیگه بریم سراغ درس 5 خب درس پنج Classroom Activities Classroom Activities یعنی فعالیت های کلاسی تو این درس میخواد راجع به فعالیت های کلاسی صحبت کنه بریم جدول رو با هم ببینیم Repeat Repeat Say or do something again Say or do something again یعنی چی؟ یعنی تکرار کردن پس Repeat یعنی تکرار کردن Repeat it. Repeat it. Chef, we're in a repeat. A repeat. Chef, we're in a repeat. A repeat. Compare something with something. Compare something with something. Think about things or people to see how they are different. Think about things or people to see how they are different. یعنی مقایسه کردن یه چیزی با یه چیز دیگه. مقایسه کردن یه چیزی با یه چیز دیگه. Don't compare me with stock. Don't compare me with stock. Do you compare your conduct with his? Do you compare your conduct with his? I was so worried I wouldn't compare with Hannah. I was so worried I wouldn't compare with Hannah. Description, description, words that tell what somebody or something is like or what happened. Words that tell what somebody or something is like or what happened. Yani توصیف. Description, yani توصیف. فعلش رو هم ببینید جلوش نوشته. Describe, describe. Yani شرح دادن. توصیف کردن. Thank you for that description. Thank you for that description. Good description. Good description. No further description. Good description. Pay attention. Pay attention. Look or listen carefully. Look or listen carefully. Yani tabajjuh kardan. Tabajjuh kardan. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Practice. Practice. Do something many times so that you do it well. Do something many times so that you do it well. میگه یه چیزی رو چند بار برای بارهای زیادی انجام دادن که بتونی خوب انجامش بدی یعنی چی؟ یعنی تمرین کردن تمرین کردن نکتش اینه که دیکته اسمش با دیکته فعلش فرق میکنه ببینید توی فعل اس وجود داره و توی اسم سی وجود داره جفتشون هم تلفظش همون پرکتیسه پس پرکتیس به معنی تمرین کردن که فعله با اس و پرکتیس به معنی تمرین که اسم با سی نوشته میشه Make something up Make something up Say something that is not true Say something that is not true میگه چیزی رو بگید که واقعیت نداره یعنی از خودتون یه چیزی رو بسازید پس make something up یعنی چیزی رو از خودتون در آوردن چیزی رو ساختن میبینید مترادفش رو هم نوشته invent invent به معنی اختراع کردن یا ساختن You're making this up You're making this up He's making this up He's making this up You're making this up. You're making this up. Instructions, instructions, words that tell you what you must do or how to do something. Words that tell you what you must do or how to do something. میگه کلمات و عباراتی که به شما میگن که چی کار باید بکنید یا چه جوری باید یه چیزی انجام بدید. یعنی همون دستورالعمل. پس instructions یعنی دستورالعملها. 
جمله زیرش رو ببینید You follow the instructions You follow the instructions یعنی چی؟ یعنی شما دستورالعمل ها رو دنبال می کنید می بینید با follow استفاده کرده برای دنبال کردن دستورالعمل ها Follow these instructions Follow these instructions His final instruction His final instruction The instruction manual The instruction manual Guess Guess Give an answer when you don't know if it's right Give an answer when you don't know if it's right میگه جواب بدی وقتی مطمئن نیستی که جواب درست کدومه یعنی چی؟ یعنی حد زدن پس گس میشه حد زدن این فعله اسمش هم همون گس با همون تلفظ و با همون املاه یه سینونیم هم داره have a guess have a guess یعنی حد داشتن یعنی همون حد زدن پس have a guess هم یعنی حد زدن forget forget if you forget to do something you don't remember to do it if you forget to do something you don't remember to do it میگه اگر فراموش کنی که کاری رو انجام بدی یادت نمیاد پس forget میشه فراموش کردن forget میشه فراموش کردن یه متضاد داره remember remember به یاد آوردن به یاد آوردن homework work that a teacher gives you to do at home work that a teacher gives you to do at home میگه کارهایی که معلمتون به شما میده که توی خونه انجامش بدید کارهایی که معلم شما بهتون میده که توی خونه انجامش بدید میشه همون تکلیف منزل تکلیف منزل I'm doing my homework I'm doing my homework حواستون باشه با homework فعل do میاد یعنی همینجوری که اینجا نوشته ما نمیگیم I'm making my homework I'm making my homework غلطه Homework now If homework now If homework What homework We homework What homework Homework upstairs Homework upstairs خب حالا جملات رو با هم ببینیم Okay repeat after me Okay repeat after me ممکنه معلم این جملات رو توی کلاس بگه میگه اوکی بعد از من تکرار کنید بعد از من تکرار کنید جمله بعدی I'd like you to make up a story I'd like you to make up story میگه ازتون میخوام که یه داستان از خودتون بسازید ازتون میخوام که یک داستان از خودتون بسازید When you finish compare your answers with a partner When you finish compare your answers with a partner میگه وقتی تموم کردید جواباتون رو با یه پارتنر با همکلاسیتون مقایسه کنید وقتی تموم کردید جواباتون رو با همدیگه مقایسه کنید Listen to the conversation then answer the questions Listen to the conversation then answer the questions میگه به مکالمه گوش بدید سپس به سوالا جواب بدید به مکالمه گوش بدید سپس به سوالا جواب بدید I want you to write a description of someone you know. I want you to write a description of someone you know. میگه من میخوام که یه تفسیر یا یه توضیحی بنویسید از یه نفری که میشناسید. یه نفر رو توصیف کنید برای من که میشناسیدش. Listen, then follow the instructions in the book. گوش بدید بعد دستورالعمل های توی کتاب رو دنبال کنید. گوش بدید و بعد دستورالعمل های توی کتاب رو دنبال کنید. Please pay attention. Please pay attention. لطفا توجه کنید. لطفا دقت کنید. Practice new words every day. Practice new words every day. هر روز لغات جدید رو تمرین کنید. هر روز لغات جدید رو تمرین کنید. If you don't know the meaning, try to guess. میگه اگر معنی کلمه رو نمیدونید حدس بزنید اگر معنیش رو نمیدونید حدس بزنید And don't forget to do the homework 
and don't forget to do the homework و فراموش نکنید که تکالیف منزلتون رو انجام بدید و فراموش نکنید که تکالیف منزلتون رو انجام بدید بریم اسپاتلایت رو هم ببینیم میگه word building word building ساخت کلمات یا ساختار کلمات خب many nouns in english are formed from verbs and t i o n or i o n is a common noun ending میگه خیلی از کلمات توی زبان انگلیسی از فعل ساخته میشن و ما انتهای فعل یا T-I-O-N یا I-O-N اضافه میکنیم که یکی از پسفندهای مرسوم اسم سازه تا بتونیم اسم بسازیم مثالاش رو ببینیم Instruct verb میشه Instruction Instruct Instruction نکته ای که وجود داره این زیر نوشته نوشته There is often spelling change There is often a spelling change میگه اغلب اوقات اسپل و دیکته کلمات وقتی تبدیل به اسم میشن عوض میشن نگاه کنید describe ای داره آخرش ولی میشه description اصلا بیش هم به پی تبدیل میشه یا explain میشه explanation میبینید ای آی بود آیش هست میشه و یه ای بعدش میاد یا educate میشه education اینجا هم ایش حذف میشه خب بریم تمرین ها رو با هم ببینیم match 1 to 8 with a to i خودش ریپیت رو حل کرده ریپیت ایت یعنی سی ایت اگین سال 1 make something up make something up میشه ای invent something invent something follow the instructions follow the instructions یعنی دستورالعمل ها رو دنبال کن میشه I do what it tells you do what it tells you کاری رو بکن که اون بهت گفته شماره سه pay attention pay attention دقت کن توجه کن B listen carefully listen carefully با دقت گوش بده شماره چهار I forget I forget یعنی من فراموش کردم من فراموش کردم H I don't remember I don't remember به یادم نمیاد به خاطر نمیارم شماره پنج Compare with another student Compare with another student یعنی با یه دانش آموز دیگه مقایسه کن با یه دانش آموز دیگه مقایسه کن A Talk to another student about it. Talk to another student about it. میگه راجع بهش با یه دانش آموز دیگه صحبت کن. راجع بهش با یه دانش آموز دیگه صحبت کن. شماره 6. Describe it. Describe it. یعنی شرحش بده. شرحش بده. چی میشه؟ میشه F. Say what it's like. Say what it's like. بگو که چه شکلیه. بگو که چه جوریه. practice it practice it شماره هفت میگه تمرینش کن تمرینش کن میشه D do it a few more times do it a few more times چند بار دیگه انجامش بده چند بار دیگه انجامش بده و شماره هشت have a guess have a guess یعنی حدس بزن حدس بزن میشه G if you don't know just think of an answer If you don't know, just think of an answer میگه اگه نمیدونی فقط جوابش فکر کن به یه جوابی فکر کن تمنه شماره دو Complete the table If you don't know the answer, have a guess میگه جدول رو کامل کنید اگه جواب رو نمیدونید حدس بزنید خب یه سری فعل داده اسمهاش رو میخواد دیسکاس رو خودش حل کرده دیسکاشن Explain Explain Explanation explanation describe describe description description guess 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 instruct instruct instruction instruction invent invent invention invention practice 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 practice
پرکتیس به دیکتش دقت کنید educate educate education education خب بریم تمرین شماره 3 complete the dialogues میگه دیالوگ رو کامل کنید جملات رو کامل کنید خب اولیش رو خودش حل کرده Were you listening? No The teacher told me to pay attention میگه آیا گوش میدادی؟ میگه نه معلم من گفت که دقت کنم سآل شماره یک Can you say that again please? Yes I'll جای خالی it میگه میشه دوباره بگیدش لطفا میگه بله من تکرارش میکنم I'll repeat it I'll repeat it شماره دو Did you remember your جای خالی? No I'm afraid I forgot to do it آیا تو من چی باید انجام می دادی؟ نه متاسفانه فراموش کردم که انجامش بدم چی می تونیم استفاده کنیم؟ می تونیم تکالیف رو استفاده کنیم Homework Homework شماره سه Did you know the answer? No But I had a میگه یه جواب رو می دونی؟ میگه نه اما یه چی دارم؟ یه حدس دارم Guess Guess شماره چهار How can I get better? You have to جای خالی more میگه من چجوری میتونم بهتر بشم میگه بایستی بیشتر چی کار کنی؟ تمرین کنی Practice Practice دیکتش رو دقت کنی How do you know they're different? How do you know they're different? بی جای خالی them بی جای خالی them میگه چجوری متوجه شدی که اونا با هم فرق دارن ما با هم دیگه مقایسه شون کردیم compared compared did you جای خالی the homework no I جای خالی it I'm sorry میگه آیا تکالیفت رو انجام دادی پس دو باید بیاریم did you do the homework no I میگه نه من فراموش کردم forgot forgot شماره هفت Did you invent the story? Yes, I جای خالی it جای خالی میگه آیا داستانو اختراع کردی داستانو ساختی میگه بله من از خودم ساختمش I made it up I made it up و سال آخر سال هشت Did you write a description? Did you write a description? No, I just جای خالی it to her No, I just جای خالی it to her میگه آیا توصیف یا تعریف رو نوشتی؟ میگه نه من فقط به اون توصیفش کردم شرحش دادم پس میشه described described خب این هم از صفحه اول درس پنج امیدوارم که حسابی براتون جا افتاده باشه خواهشان تمرین کنید این ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید کامنت فراموشتون نشه و همچنین اگر این کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردید و این اولین ویدیویی که دارید ازش میبینید لطفا این کار انجام بدید و این کانال رو به کسی که دوست دارن زبان انگلیسی یاد بگیرن معرفی کنید روز و روزگارتون خوش باشه خدا نگهدارتون.